In Genesis 14 lees ons dat Abraham van een succesvolle gijzelaars bevrijdingssending teruggekeer het, nadat hij sy broerskind Lot in zijn gezin en die ander mense wat uit Sodom weggevoer was, gaan red het. Die koning van Sodom was so dankbaar toe door Abraham, dat hij al die buit wat teruggebring was aan Abraham wou gee. Abraham het nie net die aanbod van die hand gewys nie, maar het ook het tiende van alles wat hij besit het aan Melchizedek gegeven. Onmiddellijk na Abraham sy tiende betalings ondervinding, het die Heere in een gezicht aan hom gesê, Vrees nie Abraham, ek is vir jou een skuld en jou loon is baie groot. Genesis 15 vers 1 In werkelijkheid het die Heere aan Abraham gesê, Moet nie besorg wees nie, ek sal jou beskermer en jou voorsiener wees. En toe heel wat later het Mooses vir Israel net voor hulle die land Kanaan sou binnegaan gesê, Jullie moet nou keerig die hele opbrengs van jou stad, wat jaar voor jaar uit jou land uitspreid, vertien, dat jij kan leer om de Heere jou God altijd te vrees. Ellen G. White skryf in Testimonies for the Church, deel 3, bladse 393, die volgende. Daar was van die mens zelfs so lang gelede als een Adamse tijd, verwacht om gaves vir godsdienstige doeleindes te gee, voordat die bepaalde systeem aan Mooses bekendgemaakt was. Wat beteken hier die alles voor ons vandaag? Bestudeer hier die weekse les als voorbereiding voor Sabbat, 21 januari. Hi, baie welkom bij ons bespreking voor ons wekelijkse les, saam met SSL. Ons is bij ons eerste kwartaal voor 2023, en ons bespreking vir hierdie kwartaal is, die meester se bestieder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 3, die tiende contract vir 14 tot 20 januari. Ons geëtekst vir hierdie week is in Malachi 3 vers 10 in het lees. Bring die hele tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. Malachi 3 vers 10, lees weer. Bring die hele tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. Malachi 3 vers 10 Kom ons bid saam. Jemelse Vader, baie baie dankie, vir nog een nieuwe dag, waar ons weer saam kan kom, hier so oor die uh, internet, en die les kan saam bespreek. Ons wil die bid, Heer, asjeblief, dat u ons sal help om te verstaan, wat u wil is, aangaande die gee van tiende, Maak die woord vir ons oop, dat ons sal verstaan, ons bid het asjeblief in Jesus naam. Amen. Hai, baie welkom by ons bespreking vir vandagse les. Ons is vandag by sondag 15 januari, Een tiende is gelijk aan een tiende. Nou wanneer ons gaan kyk na die definitie in die woordeboek van die woord tiende, dan is het heel waarschijnlijk een tiende deel van iets of 10%. In die definitie word heel waarschijnlijk van die Bijbel se verhaal afgeleid. En tiende betaling beteken dat 10% van ons inkomste of financiële groei, dit is wat ons aan God gee wat aan God behoort. Alles behoort in elk geval aan God. Alles wat ons besit. Ons sien dat die tiende, en volgens Leviticus 27 vers 30 en 32, dat die tiende heilig is en aan God behoort. En God vraagt nog net 10% en geef vir ons 90%. Dan is daar ook die offergaves. Offergaves is nie tiendes nie. Offergaves is afzonderlik en additioneel. En hierdie is het toon van dankbaarheid. Dit behoort ook aan God maar jy self bepaal, soos wat God jou sien, wat jy gee uit dankbaarheid vir sy voorsiening. Die tiende is die minimum betuiging van ons christelike toewijding. Nergens in die Bijbel vind ons enige aanduiding, dat Godse deel minder as die tiende is nie. 10% bly 10%. Die lees vir ons, kyk na Genesis 14 vers 
18 tot 20, Hebreus 7 vers 1 tot 9, en dan word gevra, wat was Abrams reaksie toe hy Melchizedek ontmoet het, en wat leert het ons oor hoe lang terug in die geschiedenis hier die praktijk dateer. Genesis 14 vers 18 tot 20 lees, en Melchizedek, die koning van Salem, wat de priester van God die Allerhoogste was, het brood en wijn gebring en om geseen en gesê, geseend is Abraham dier God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseend is God die Allerhoogste, wat u vijande in je hand gegeet. Toe het hij hom die tiende van alles gegeet. En dan lees ons in Hebreus 7 vers 1 tot 9, waar heb ik hier meer besonderhede is, waar hier die gebeurtenis verhaal word, het sê, want hierdie Melchizedek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abram tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en omgeseen het, aan wie Abram ook het tiende deel van alles gegeet. Hy was in die eerste plek volgens uitleg, koning van die gerechtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van daar of levenseinde, maar gelijkgestel in die Seen van God, bly hy priester altyd deur. Let nou op, hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham die aarsvader het tiende van die buit gegeet. Nou het hulle wat uit die Seens van Levi die priesterskap ontvang, wel een gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy wat nie uit hulle, sy geslagse gister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseen. Nou word sonder enige teespraak die mindere dier die meerdere geseen. En hier neem wel sterfelijke mense tiendes, maar daar, een van wie getuig word dat hy lewe, en om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, dier Abraham tiendes gegee. En is een baie, baie interessante stelling wat daar gemaakt word. En ons sien nie so, dat lang voor daar een volk was, een volk Israel was, was het hierdie gebeur, waar daar die gebruik was van die geef van tiendes, wat in die skathuis van die Heere geneem is. So sien ons dan, dis die eerste keer in die Bijbel, is on Genesis 14, waar tiende betaling genoem word. Um, hierdie ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek. Die laatste keer wat um, die tiende betaling in die Bijbel genoem word, is wanneer hierdie verhaal verhaal word of herroep word in Hebreus 7 vers 1 tot 9, maar die woorde tiende en tiende betaling word in mekaar hier so uitgeruil. Nou, um, in Hebreus lees ons dan, dat beide Melchizedek en Christus nie van die stam van Levi is nie, en toch het hy tiende ontvang, maar hij is niet van die stam van Levi nie. So sien ons dan dat hierdie tiende betaling die Levitische tijdperk vooraf gegaan het, en dan natuurlijk ook daarna aanhou. Tiende betaling is niet exclusief een Joodse traditie nie, en het niet bij die Joden bij Sinaï ontstaan nie. Die lees vir ons, want kyk na Genesis 28 vers 13 en 14, en verse 20 tot 22, dan word daar gevra, wat het God beloof om vir Jacob te doen, en hoe het Jacob die oor God gereageer. Genesis 28 vers 13 en 14, en kyk, die Heere het boe aangestaan en gesê, ek is die Heere, die God van jou vader Abraham, en die God van Isaac. Die land waarop jy le en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en syde, en in jou en jou nageslag sal al die geslachte van die aarde geseen word. En dan vers 20 tot 22, En Jacob het een gelofte gedoen en gesê, As God my sal, met my sal wees, om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en kleer om aan te trek, en ek behou in die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Heere, uh, uh, my God wees, en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal een huis van God wees, en van alles wat u my gegeet, sal ek aan u sekerlik die tiendes afstaan. So Jacob moes sy huis verlaat het, moes gevlug het, om wat u sou hom wou doodmaak, en terwyl hy so op vlug was, het hy droom gehad van een leer, waar dit tot aan die jimmelreik 
en waar daar engelen daar langs opklim en neerdal. En dan het die Heere boe aan die leer gestaan en hij het aan Jacob beloof dat hij met Jacob zal wees en hom ook zal terugbring naar zijn huis toe. Hierdie jongman het op rechte bekeringsondervinding daar ondervind en gesê basis, die Heere sal my God wees en van alles wat u my gee sal ek aan u sekerlik die tiendes afstaan. Die vraag in die einde van die dag, waarom is het belangrijk om te verstaan dat tiende betaling, net soos die Sabbat, nie iets is wat in die antieke Israelitische ceremoniestelsel of zelfs godsdienststelsel ontstaan het nie, wat er boodskap met ons wat na die kruisiging van Jezus leef, uit hierdie waarheid neem. Nou, dit is baie duidelik en volgens die Bijbel, alhoewel baie mens nie daarmee saamstem nie, dat die Sabbat is gegeven voor die mens, niet voor die jode nie. Die Sabbat is ingestel gedurende die skepping nog zelfs voor daar sonde was. En dis is die Sabbat bedoel voor die mens, um, als het teken tussen God en die mens, als een rustdag en een dag waarop mens God kan loof en prijs, en ons kan zien dat zelfs in die hemel gaan het ook aangaan, als we gaan kyk na wat die rest van die Bijbel daar oor te sê het. maar net soos wat dit geldt voor die Sabbat, kan ons zien dat diezelfde beginsel geldt ook voor die tiende betaling, want zelfs nog voor daar een volk Israel of een jood was, was daar die betaling van tienes geweest. Lees ons in Genesis met Abraham, was het al reeds uh, een gebruik geweest om eer aan God, om die oorwinning aan God, om die profijt, die eer aan God te gee. So daar is baie mense wat, wat nie gloe, dat die tienes vandag nog van kracht is nie. Maar voor ons, die boodskap wat ons krijgt hier in, zelfs na die kruisiging van Jesus, is die waarheid dat, dit voor hierdie Levitische wette ingestel was, of een gebruik was, en het ook daarna sal wees, soos het ons lees in die breers, waar het praat also van die gee van tiende. Dit was voor daar een volk was, dit was nie mense wat uit die stam van Levi uit was, maar het was uit Melchizedek uit, waarvan daar niks opgeteken is van enige voorouders of enige iets nie. En dit is baie duidelik dan, dat net soos die Sabbat, die gee van tiende betaling, die teruggee aan God, wat aan God behoort, nog steeds vandag van kracht is. En kom ons wees getrou daarin, want ons weet ons hier en ons God is getrouw wanneer hy sê, gee die hele tiende, bring het naar die skathuis van die Heere, en ek sal vir julle ou oorvloedig geseen uitstort. God is getrou. Gaan ons getrou wees? Maandag 16 januari, waar is die skathuis? En die lesie vraag, ons moet kyk na Malachi 3 vers 10, en word die vraag gevraag, wat kan ons uit hierdie vers leer oor waarheen ons tiende moet gaan? Malachi 3 vers 10 sê, Bring die hele tiende na die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees. En beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. Um, Daar is nie specifieke richtlijne oor precies waar die skathuis is nie, maar is baie duidelik dat God so volk geweet het wat God bedoel toe hy gepraat het van die skathuis. Want God sluit dan ook in, so dat daar spuis in my huis kan wees. En die volk het verstaan dat God sy huis die heiligdom is, wat God dier Mooses met specifieke instructies by die berg Sinai gegee het. Later, toe die beloofde land begin gevestig raak, was die centrale plek van hierdie heiligdom, eers in Silu, en toe die permanente plek by die tempel in Jerusalem. Nou vraag die les, ons moet kyk na Deuteronomium 12 vers 5 tot 14, en die vraag is, hierdie verse dui nie aan dat Godse kinders hulle eie diskressie kon gebruik het, oor waar hulle tiendes gedeponeer moes word nie. Wat er beginsels kan sê, kan ons uit hierdie verse vir ons self in ons situasies neem. Nou die Deuteronomium 12 vers 5 tot 14 lees, Maar die plek wat die Heer jylle God uit al die stamme sal uitkies om sy naam daar te vestig, om daar te woon, moet jylle opsoek, opsoek en daarheen moet jy kom. En daarheen moet jylle jylle brandoffers bring en jylle slagoffers en jylle tiendes en die offergaves wat jylle hand en jylle gel- van jylle 
van jullie hand en jullie gelofte en jullie vrijwillige offers en die eerstgeborenes van jullie beesten en jullie kleinvee. En daar moet jullie voor die aangezicht van die Heere jullie God eet en vrolijk wees, jullie en jullie gezinnen, oor alles waar jullie jullie hand aan slaan, waarin die Heere jou God jou gezien het. Jy moet niet doen, net soos ons vandaag hier doen nie, elkeen net maar wat reg is in sy oe. Want jullie het nog niet gekomen in die rustplek en die erfenis wat die Heere jou God aan jou sal gee nie. Maar, Jullie zal die Jordaan trek en woon in die land waar die Heere jylle God jullie laat erven. En hij zal jullie rust geven van al jullie vijanden rondom en jullie zal veilig woon. Dan moet jullie naar die plek waar die Heere jullie God zal uitkies om zijn naam daar te laten woon. Alles bring wat ek jullie beveel, jullie brandoffers en jylle slagoffers, jullie tiendes, jullie offergaves en van jullie hand en al jullie uh, keergelofte offers wat jylle die Heere sal beloven. En jullie moet vrolijk wees voor die aangezicht van die Heere, jylle God, jylle en jylle seens en jylle dochters en jylle slaven en jylle slavinne en jylle fiete, wat in jylle poorte is, want hij het geen deel of erfenis saam met jullie nie. Neem jou ach, dat jij jou brandoffers niet bring op elke plek wat je sien nie, maar op die plek wat die Heere in een van jou stamme sal uitkies, daar moet jij jou brandoffers bring en daar alles doen, wat ek jou beveel. Nou weer eens, hierdie verse dui nie aan, dat Godse kinders hulle eie discretie kon gebruik het, oor waar hulle tiendes gedeponeer moes wees nie, of word nie. So wat er beginsels kan ons uit hierdie verse vir ons self, in ons situasie neem. Nou ons is die gesin van God, en ons wil graag verstaan, wat om te doen, wat God wil hee ons met sy tiende moet doen. En in die Bijbel lees ons van waar die volk driemaal elke jaar, Pascha, Pinkster en die paasfeest, waar hulle na Jerusalem gekom het. Waar hulle ook al in die wereld was, moes hulle na Jerusalem reis en die tienis en offergaves persoonlijk na God te bring om loof en om aan bid. Ons lees dit in Exodus 23 vers 14 tot 17. Gaan kyk gerust daarna. Die Levite het dan hierdie tienis onder mekaar verspreid. Um, ons lees het ook in 2 Kronieke 31 vers 11 tot 21, Nehemia 12 vers 44 tot 47 en Nehemia 13 vers 8 tot 14. In ooreenstemming met hierdie bybels is centrale skathuis beginsel. Hier die 7e Adventiste kerk die plaaslijke conferenties, sendingstaties en unies van kerke as skathuis en namens die wereldkerk aangestel waar vandaan die kerkbedieningen betaal word. Voor die gerief van kerkleren wordt die tienis naar die plaatselijke kerk als deel van hulle aanbiddingsondervinding gebring, alhoewel sommige verkies om online betalings te doen. Die plaatselijke tesoriere stier dan die tienis na die conferenties en skatkamers toe. Hierdie stelsel van tiende hantering, wat hier God uitgestippel en georden was, het die 70 Adventiste kerk in staat gestel om een wereld waar je in groeiende invloed in die wereld te kon word. Ons vraag in die einde van die dag, Dink net als allemaal besluit het om hulle tiende aan wie hulle ook al wou gee gegeet, wat er verlies zou die Adventiste kerk zou geleid het? Wat zou met ons plaaslijke kerk gebeur het? Waarom is so'n praktijk daarom niet een goede idee en teenstrijdig met die skrif nie? En hier is nogal iets wat ik bezig is om na te kyk en ek het een bykie naalvorsig gedoen en sake dit en ook wat die geest van profesie daar rondom te sê het en um, iets wat ek gevind het is uh, by E.G. White Writings uh, Tithe Principles and Guidelines lees ons die volgende The tithe plan is weakened and disrupted when the individual member decides to direct he ties to organizations or projects of his own choice. The person to whom they might give it may indeed be needy and the project may be worthy, but the fact remains that this is not God's plan. When this practice is followed, is the person really returning the tithe to God? God claims the tithe as his. All the tithe of the land, whether of the seed of the land, of the fruit of the tree is the Lord's, it is holy unto the Lord. 
Leviticus 27 vers 30. Maar ik zal um, bij vrijdag is het een van die vraag wat uh, bespreek wordt. En ons gaan een meer daarna kijken. Maak het zaak, want ik met tien. Dat is misschien is daar um, een ander. Kom ons sê, daar is ons SSL, en ek wil graag SSL ondersteun met my tiende. So ek gaan my tiende eerder vir SSL steun, want het is toch die werk van die Heere. Is dit recht? Is dit wat God van ons vraagt? Ons gaan vrijdag piekie meer daar oor kyk. So, onthou om vrijdag in te skakel, want hier is een baie belangrike vraag, vooral in ons kerk vandag. Dinsdag 17 januari, die doel van tiende betaling. En die lees vir ons moet kyk na Leviticus 27 vers 30, nummer 18 vers 21, en 24, maar ek het sommer tot 24 gaan doen, en dan word daar gevra, wat stel God voor, wat met die tiende gedoen moet word, en nou Leviticus 27 vers 30 sê, ook al die tiendes van die land, van die graan, van die land, uh, van die vruchten, van die bome, behoort aan die Heere, dit is heilig aan die Heere, en dan nummer 18 vers 21 tot 24 sê, en kyk, Ek gee aan die kinders van Levi al die tieners in Israel as erfdeel vir hulle dienstwerk wat hulle verricht, die dienstwerk van die tent van samenkomst. En die kinders van Israel moet nie meer nader kom na die tent van samenkomst om zonde op hulle te laai so dat hulle sterwe nie. Maar die Levite, die moet die dienstwerk by die tent van samenkomst verricht en hulle moet hulle ongerechtig dra. Een eeuwige inzetting is jylle geslachte, in jylle geslachte. En onder die kinders van Israel moet hulle geen erfdeel kry nie. Want die tieners van die kinders van Israel wat hulle aan die Heere as offergave gee, gee ek aan die Levita as erfdeel. Daarom het ek aangaande hulle gesê, hulle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel kry nie. Nou weer is die vraag is, wat stel God voor wat met die tiende gedoen moet word? Nou soos ons lees in Psalm 24 vers 1 wat sê, die aarde behoort aan die Heere en die volle daarvan, die wereld en die we daarin voeren. Sien ons, God het die rare geld nodig nie, maar hy is toch dat die tiende syne is. En dan sê hy aan ons wat ons daarmee moet doen. Dit is sy tiende en het moet gebruik word vir die evangelie bediening. En so word daar dan dier Godse tiende en die behoefte van die bedieners van sy woord voorsiel. Nou, die stam Levi het nie eiendomme ontvang soos die rest van die volk nie. Elke stam het een, een sekere land ontvang, maar die stam van Levi het nie ontvang nie. Uh, soos die rest van die stam ontvang het nie. Hulle het wel sekere stede gekry met grond rondom vir hulle persoonlijke tye, maar hulle was onderhoud geweest dier die tiendes wat die ander stamme gegeet. En dan het hulle ook op hulle beerd weer tiende uit hulle tiendes en hulle inkomstes het hulle ook tiende betaal. Dan vraag die lesers, ons kyk na handelinge 20 vers 35 en het vraag, wat is die boodskap hier en wat het dit met die tiende betaling vraagstuk te doen? Nou handelinge 20 vers 35 sê, ek het jylle in alles getoon dat ons dier so te arbeid die swakkes moet help om die woorde van die Heere moet ontdou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Nou, tiende betaling is belangrijk, want dit help ons om een vertrouwingsverhouding met God in stand te bring, of tot stand te bring. En om een tiende van je inkomsten weg te gee, alhoewel uh, technisch gesproken dit in elk geval aan God behoort, maar dit is werkelijk een geloofsdaad. En geloof kan nie gegroeid word sonder juist so een geloofsdaad wat beoefen word nie soos die geef van tiende, dier so een geloofsdaad te beoefen, gaan ons geloof groei. Dank een bykie uh, aan die einde wat voor die deur is, en ons leef in die eind daar, en die heel laaste dag gaan baie, baie moeilike taal wees. Die wat getrouw in God gaan wees, gaan nie kan koop en verkoop nie, soos ons sê in openbaring 13 en 14. Nou, as ons ons vertrouwen in God en sy voorsiening en kracht en liefde nou goed ontwikkel, gaan het baie belangrijk wees, en daar die tijd waar die hele wereld in ons gaan draai. Getrouwe tiende betaling, gaan ons beslis help, om so een vertrouwe te ontwikkel. Maar selfs voor dit gebeur, is het uiters belangrijk, om reeds nou te leer, om op God te vertrouwen, ongeacht ons situaties. 
dan nog een goede reden, een groot reden, hoe kom ons financieel getrouw in die Heere moet wees? Is die Heere het tasbare selinge aan ons beloof? As deel van die tenebetalingskontrak, het God selinge beloof wat so groot is, dat ons die genoeg spaasje sal hee om dit te ontvang nie. En met ons oorvloed kan ons dan andere help in die werk van God met ons offergaves ondersteun. Die vraag aan die einde van die dag, op wat er maniere het jy die groot waarheid, dat het inderdaad beter is om te gee as om te ontvang, ondervind. Wel, met my werk is dit miskien een bykie anderster. En die sin dat, um, ek werk vir Meels van Weels ook, en um, ek het baie te doen met baie mense wat, kan ek sê, armlastig is, mense wat baie sikkel. En mense het die is daar, ek noem die epidemie van afhankelijkheid, ek is armlastig, ek sikkel, jy moet vir my sorg, dis my reg. En uh, so, ja, mense het nie altyd hierdie siening van, dis beter om te gee as om te vang, want baie mense sien vandag, dis beter om te ontvang as om te gee. Maar dis glad nie waar, en in my eie persoonlijke leer werd ek ervaar, wat ek dier baie moeilike tijd gegaan het, en te ontvang, is vernederend, uh, uh, uh. en het is soveel beter om te kan gee, mens voel soveel beter as jy kan gee, En dan wanneer jy gee, dan sien die Heere jou met soveel meer is wat jy gegeet. Soos wat hy beloof met die gee van die tien is, bring jy jylle tien na my skat huis toe, so dat dat spuis in my huis kan wees. En dan sê hy, en toets my hierin. En dan sê hy, sal vir ons oorvloediglik die vensters van die jimmel oopmaak. Nou ek weet die Heere is getrouw. En dier ons ondervulling met hom, kan ons weet, kan ons ervaar, kan ons self die ervaring geniet dat God getrouw is. Maar ons moet in die eerste plek op begin vertrouw en gee wat hy van ons vraag. Al voel dit asof ons gee wat ons nie het nie. Gee en kyk hoe getrouw God is. My en my gesin het dier die jare al hoeveel wonders gesien. Op het ons getrouw, ons tiendes en offerschaal was gee, het die Heere ons geseen. Daar het juist gister iemand van my gesê, wie jy, jy het ons gepraat oor die tiende en oor die gee wat God vir ons uh, 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 toevertrouw het, en ek het toe vir my kinders, ek kon nou nie by die kerk kom, en ek het vir my kinders elke en een geldje gegeer dat hulle kan ingooi, en die Heer het my op die selfde dag financieel grootlik geseen, en ek het geseen, God is getrouw. En is waar. Vertrouw hom, gee die eerste stap, en God sal groot dinge, groot wonders in ons levens laat gebeur, want hy Hy het beloof en hy is getrou. Ek wil graag afsluit met uh, Matthies 6 vers 31 tot 33, die lesie het al daarover gepraat, dit sê, daarom moet jylle jylle nie kwel en sê, wat sal ons eten, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek hier, wat na al die dinge soek jy heidene, want jylle jimmelse vader weet dat jylle al die dinge nodig het, maar soek eers die koninkrijk van God en sy gerechtigheid, en al die dinge sal vir jylle bygevoeg word. Woensdag 18 januari, tiende betaling op bruto of netto inkomste. Nou ons uh, bereken ons tiende volgens ons inkomste, of het nou per uur is of een maandelijkse salaris. As jy uh, jou eie bezigheid het, dan reken jy jou tiende uit volgens jou wens. In baie lande word jou salaris belast dier dienste dier die regering gelever, soos sekuriteit, die bouw van paaie in brug, werkloosheidsversekering, ons ken het as UIF, en sovoort. Nou die vraag wat gevraag is hier so is, moet ons ons tiende uitwerk volgens ons bruto of netto inkomste, voor of na aftrekkings, al die belasting aftrekkings. Nou, diegene wat vir hulle sel werk, kan wettiglik hulle onkost is eers aftrek, om dan hulle winst te bepaal voordat hulle persoonlijke belasting aftrek, en dan werk dan die selfde ook met hulle tiendes. Nou daar is die gedoen wat geopenbaar dat de oorgrote meerderheid van 70 adventiste tiende op hulle bruto inkomste gee, met ander woorde voordat belasting afgetrek word. En as ons ook gaan kyk na die Tithing Principles and Guidelines document, wat hier die wereldconferentie in 1990 gepubliceer was, sê dit vir ons daar so, moet tiende op die bruto inkomste van een loonarbeid of salarisverdienerse inkomste voor wetlike of ander verplichte werknemers aftrekkings bereken word. Dit sluit federale en staatsinkomstebelastingsverdienste gelever 
en ander burgerskap voordele in. En dat sê hy dit bijdraas tot en skenkings vir sociale sekuriteit mag afgetrek word, dit is nou social security, natuurlijk hier in Zuid-Afrika had ons nie so iets nie, nie waarvan ek weet nie. Die lees jy vraag ons moet dan nou kyk na 1 Konings 17 vers 9 tot 16, En dan vooral, wat was die wederweesens situasie voordat Elia by haar aangekom het? Wat het die profeet haar gevra om eerste te doen voordat sy in die behoeftes van haar en haar seen sou voorsien? En wat kan ons uit hierdie verhaal leer oor onmiddellike prioritisering? Nou kom ons kyk, 1 Koning 17 vers 9 tot 16 lees. Maak jou klaar, ga na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, Ek het daar aan een WDW bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaakt en na Sarfat gegaan en toe hy by die ingang van die stad kom, was daar een WDW juist bezig om daar houkies met mekaar te maak. En hy roep en sê vir haar, gaan haal toch vir my een bykie water in die kan, dat ek kan drink. Onderwijl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring toch vir my een stikkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar is die Heere die God leef, ek het nie een broodkoek nie, net maar een handvol meel in die pot en een bykie olie in die kruik, en hier maak ek nou een paar houkies by mekaar, dan gaan ek, en ek maak dit vir my my sien klaar, dat ons kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan jy, doen volgens jou woord, maar maak eerst daarvan vir my een broodkoekie, en bring dit uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou sien iets klaarmaak. Want so sê die Heere, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot tot die dag, dat die Heere reen op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy, en haar gesin, daar lang. Die meel in die pot het nie opgeraak, en die olie in die kruik het nie minder geword nie, volgens die woord wat die Heere van die Heere wat hy dier die dienst van Elia gespreek het. Nou volgens vers 9 van die 1 Koning 17, lees ons waar God vir ons sê, maak jou klaar, ga na Sarfat by Sidon en bly daar, kyk, hy sê, daar het ek aan een WDW bevel gegee om jou te onderhou. So God het rees hierdie WDW in kennis gestel, dat die man van God na haar toe sal kom en dat sy naam moet versorg. En toe Elia daar aankom vraag, en natuurlijk eers vir een glas water, om te drink, en hy sê, bring sommer ook vir my eers saam om te eet, en bak vir my broeikie, en wat sy sê toe vir hom, wat daar benaarde omstandighede is. En hy sê vir haar, wees nie bevrees, wees nie bevrees nie, ga nie en doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my een broodkoekie, en bring dit uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou sien iets klaar maak, want so sê die Heer, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag, dat die Heer een reen op die aarde sal gee, dis in 1 Koning 17 vers 13 en 14. Nou, was dit nou selfsichtig van hom gewees, om in hierdie moeilike omstandig Heer, sy maak een laaste paar houkies by mekaar, sy gaan een laaste meelkies by mekaar krap, en die laaste olie uittap, en die broeikie maak, het hulle kan die laaste eet, en dan moet hulle maar doodgaan van honger, en hy sê, nee, nee, jy maak eerste van my voor, jy vir jou en jou kind maak, was het selfsichtig, of was hy bezig om haar geloof te toets, of, was hy bezig om haar toe te laat, om haar geloof te beoefen, of dalk al twee, en dan ons hier aanhaling, uit Testimonies for the Church, volume 4, bladse 469, wat jylle sien, ek het met rooi doodgetrek, want dit is nie van toepassing op dit wat ons vandag hier bespreek nie. Dit is op toepassing van vrywillige dankoffers. So ek weet nie hoe kom het hier ingesit is, dit is seker maar net een drukfout. So ons gaan dan oor na ons vraag van die dag. En die vraag van die dag vraag, hoe verduidelik jy aan iemand wat nog nooit tiende betaal het nie? En die seninge wat met tiende betaling gepaard gaan, wat is daar die seninge en hoe versterk tiende betaling jou geloof? nou enige iemand wat getrouw hulle tiende na die Heere terugbring, het getuienisse oor wat die Heere vir hulle gedoen het. En dis dan die beste manier hoe jy iemand hiervan kan vertel dit met hulle kan deel, hulle kan oortuig, dier jou getuienis. Het het gemoelik wees per tyk keer om iemand te probeer oorreed oor die duisend jaar, die toestand van die dood, die wederkomst, die sabbat, Maar niemand kan jou persoonlijke 
ervaring, jou persoonlijke getuienis bevraagteken nie. En is gewoon ook die persoonlijke getuienis wat de inpak maak op mense sy harte. En als een mens die getrouwheid van God, om het ons gee wat God voor ons vraagt, aan mense kan oordraan vir hulle kan vertel hoe die Heere ons geseen het, dan kan het een getuienis wees vir hulle, so dat hulle ook die eerste tree van geloof kan vat. So die vraag in die einde hier so is, wat is daar die seninge, en hoe versterk tiende betaling jou geloof? Ek wil baie graag van u hoor, asjeblief, as jy enige getuienis het oor tiende betaling, en hoe die Heere vir u gesorg het, deel het asjeblief met ons. Donderdag, 19 januari. En ons opskrif van vandag is een eerlijke of getrouwe tiende. Dan vraag die les, ons moet kyk na 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2, wat sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God en verder word van die bedienaars vereis, dat hulle getrouw bevind moet word. En die vraag is, as kinders van God en rentmeesters van sy seninge, wat er soort mense word ons gevra om te wees? En Dit word gevra dat ons mense is wat getrouw is, maar ons vraag vandag is, wat beteken het om getrouw met ons tiende te wees? En dit is waar ons kyk hierdie week, hoe die tiende saamgestel moet word. En hier is vier punte, wat die lesie vir ons uitbring. Die eerste ene is die bedrag, dat is natuurlijk het tiende, of 10% van ons inkomste of van ons wens. Die tweede punt is dat, die plek waar jy in dit gebring moet word, na die skathuis, Waar, van waar die evangeliebedienaars betaal moet word. 3. Um, le die klem hier so op, om God te vereer, met, uh, uh, met die eerste deel van ons inkomste. En dan die vierde punt is, dat hierdie tiendes recht gebruik moet word, vir die rechte doel, en dit is, vir, om die predikantsbediening te ondersteun. Nou hierdie eerste drie beginsels hierboe is ons verantwoordelijkheid, en die vierde ene is die verantwoordelijkheid van die skathuisbestieders, of ons conferenties, die tesoriere, om die tiende fondse recht te gebruik. Nou, anders daar as ons offergaaf is, kan ons nie ons tiende betaling na ons eie goedkering gebruik nie. Uh, die tiende en die skathuis is ons verantwoordelijkheid. Ons bepaal nie hoeveel dit is nie, God doen dit. En as ek nie die volle 10% van my wens vir God terugkeer nie, dan betaal ek ons nou eindelijk nie tiende nie. En as ek het nie na die skathuis van God terugbring nie, dan betaal ek ook nie tiende nie. Kom ons kyk gaan na Matthäus 25 vers 19 tot 21, en dan vraag ons die vraag, wanneer, ons, wanneer sal ons rekenskap moet gee van hoe ons Godse fondse bestuur? Wat word daar aan diegene wat getrouw met hulle finansies was? Gesê. Matthies 25 van vers 19 tot vers 21 gelees. En na een lang tyd het die Heer van daar die diensknechte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die vijf talente ontvang het, kom en bring vijf ander talente en sê, Meneer, vijf talente het jy aan my toevertrouw. Hier het ek vijf ander talente daarby verdien. En sy Heer sê, van mooi so, goeie en getrouwe diensknecht. Oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in, in die vrede van jou Heer. Ons lees in die boek Opvoeding, bladse 138, wat sê, bring die hele tiende na die skathuis, Malachi 3 vers 10, is Godse bevel. Daar word geen oproep op dankbaarheid of vrijwilligheid gedoen nie. Dit is een saak van dood, gewone eerlijkheid. Die tiende behoort aan die Heere, en hy beveel ons om aan hom terug te besorg wat sy eie is. Nou, dit is een unieke voorrecht om Godse zaken te bestuur, maar is ook een baie groot verantwoordelijkheid. God sien en onderhou ons, en al wat hy, al wat hy van ons vraag, is net een tiende. En dan gebruik God hierdie tiende, vir die wat in die bediening is, om aan hulle te voorsien, precies soos wat het was met die stam van Levi, gedierende antieke Israel sy tyd. Ons vraag aan die einde van die dag, wat weer op vrijdag meer bespreek gaan word, het sê, sommige redeneer dat hulle nie daarvan hou hoe hulle tiende gebruik word nie, en daarom betaal hulle nie tiende nie, of hulle stier, uh, uh, hulle tiende is ergens anders. Um, het God dan gesê, bring die hele tiende naar die skathuis, maar net as jy seker is dat die skathuis dit recht gebruik, 
natuurlijk niet, dit is niet waar hy staan nie, en baie mense is daar ook, vooral in die kerk, wat sê, ja, maar sister White het het self geondersteun, dat die tiene vir iets anders ter gebruik kan word, na ander plek toe gestuur kan word, as behalwe vir die skathuis, die conferentie van waar of die predikante betaal moet word, maar het is glad nie waar nie, hier sal is een paar aanhalings, twee aanhalings te vele wil lees, um, die eerste een is uit Ibit, volume 9, bladse 2, 4, 9, dit sê, Some have been dissatisfied and have said I will no longer pay my tithe for I have no confidence in the way things are managed at the heart of the work. But will you rob God because you think the management of the work is not right? Make your complaint plainly and openly in the right spirit to the proper, to the proper ones. Send in your petition for things to be adjusted and set in order. But do not withdraw from the work of God and prove unfaithful because others are not doing right. En dan sê sy ook hier so, Let none feel at liberty to retain their ties to use according to their own judgment. They are not to use it for themselves in any emergency, nor to apply it as they see fit, even in what they may regard as the Lord's work. So, nee, sy het het glad nie, geondersteen nie, en dit word ook hier die Bijbel geondersteen nie. So broers en sisters, ons weet wat God van ons verwacht. Ons weet wat die Bijbel sê. En as ons gaan probeer om van Godse plan af weg te draaien, te doen wat ons dinkreg is, maar wat nie Bijbels is nie, en ons baie verskonings daarvoor kan maak, is ons bezig om op gevaarlijke grond te loop. Um, en die duivel is baie subtiel om ons van die weg van die Heere af weg te lei. Maar ons weet, dat ons mag miskien nou net so'n klein bykie van die Heerese wil afbeweeg, maar verder word het al die groter en groter. En ons moet voorzichtig daarvoor, die Heere wil ons graag beskerm van die vloek, en die Heere wil graag hier dat ons in oorvloed moet leven. Daarom roep hy ons om getrouw te wees, omdat hy ons wil sê. En dis my gebed vir u. Ons gaan vrijdag weer na hierdie onderwerp kyk. Vrijdag 20 januari, En ons vraag vir bespreking het ons drie vragen. De eerste vraag is, denk meer oor die gedachte dat die praktijk van tiene betaling nie in antieke Israel ontstaan het nie. Hoe help hierdie feit ons om die eeuwig dierendheid van hierdie verplichting wat ons die God het te verstaan? Nou, basis wat hier so gesê word is dat voor daar enigszins een jood was, een israeliet was, toe was die gebruik van tiende al reeds een plek geweest. Ons sien het toe, toe Abraham het tiende, toe Jacob het tiende beloof het, Abraham natuurlijk kan maar gesê dek, wat die priester van God was, ten een gegeet. En hierdie was heel waarschijnlijk een gebruik geweest van Arams in Eva's tijd af. Um, alhoewel het nie die Bijbel opgeskryf is, nie maak het sin. As jy kyk na die rere achter die gee van jou tieners en overgaves, hoekom God, nie, God het nie die geld nodig nie. Nou, alles behoort aan God, alles behoort in elk geval aan hom. Um, hy hoef nie sy aarde geskap het in 6 dagen, hy kon het in 6 sekondes geskap het. Maar God het sy doel, en sy doel hier achter die gee van tiende is, is dat ons 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 geloof kan beoefen, en ons dan kan zien dat God is getrouw, wanneer ons ons geloof beoefen, en het ons versterk, dat ons God in ander dinge ook kan vertrouwen. Die tweede vraag, hierso is, um, bespreek die vraag, aan die einde van maandagse studie gedeelte, in die klas. Denk daaraan, wat zou gebeur het, indien mense sou besluit het, om hulle tiendes ergens anders heen te stuur? Wat zou met ons kerk gebeur? Zou ons selfs nog een kerk gehad het? Wat is verkeerd met die gesintheid wat sê, my tiende is so klein in uh, teenstelling met al die ander, dat het eindelijk nie een verskil sal maak nie? Wat zou so gebeur as allemaal so gedink het? En natuurlijk, um, dit is miskien waar dat my tiende vergelijk met die ander is baie mil, maar as ons allemaal so gedink en as so al die tiende beinvloed het, en wat zou so gebeur het van die kerk, wat zou so gebeur het met die evangelie, wat was uitgedragen geword het? Ek het vroeger die week die vraag gevra, ek vertrou miskien nie die conferentie nie, of daar is iets wat hulle doen waarvan, waarvan ek nie hou nie, waarom ek nie saamstem nie. So, nou kan ek my tieners miskien stuur vir SSL, want hulle doen ons goeie werk, hulle sit elke dag die lesie op, en elke week sy les word bespreek, so ek gaan my tieners vir hulle stuur, is dit recht? En die antwoord is nee, dit is nie recht nie. Al is SSL sy werk een goeie werk, al is dit ook die werk van God, is dit nie waar God gesê dat jy moet gaan nie? God het net gesê hoeveel het is nie. God het ook gesê waar jy dit moet gaan. Dis het tiende, 
en moet gaan naar die skathuis, en die skathuis is, en hy sê, so dat daar spuis in my huis kan wees, so dat, en dit wat die gebruik was in die oude testament, dat die werkers van God gevoed kan word, dat hulle klere kan heen, want hulle trek dak boelik op, dat hulle uitgaves gedek kan word, en dit is waar vir die tiende moet gaan, nou daar is mense wat aanneem dat Sister White het miskien dan nou uh, uh, Sweetsie geondersteun, waar uh, jy jou tiende kan gee vir een ander plek behalwe vir die conferentie of die skathuis waar, waar God sê, en ek wil graag weer eens een paar aanhalings met jylle deel hier so, uh, jylle gaan het kry hierdie uit Testimonies van the Church uh, uh, hoofstuk 9, plaats 2, 4, 9, of dis Testimonies van the Church ek dink volume 9, ja as kies volume 9, plaats 2, 4, 7 sê, sê, the portion that God has reserved for himself is not to be diverted to any other purpose than that which has he has specified. Let none feel at liberty to retain the tithe to use according to their own judgment. They are not to use it for themselves in, in, in an emergency, nor to apply it as they see fit, even in what they may regard as the Lord's work. So, mys mag dit nie doen nie. En dan lees ons ook hier so, uh, Testament for the Church, uh, volume 9, page 248, uh, a very plain, definite message has been given to me for our people. I am bidden to tell them that they are making a mistake in applying the tithes to various objects which, though good in themselves, are not the object to which the Lord has said the tithe should be applied. Those who are making this use of the tithe are departing from the Lord's arrangement. And on the real, say, you who have been withholding your means from the cause of God, read the book of Malachi and see what is spoken there in regard to tithes and offerings. Cannot you see that it is not best under any circumstance to withhold your tithes and offerings because you are not in harmony with everything your brethren do? Unfortunately, ministers may receive some, excuse not unfortunately, say, unworthy ministers, excuse Unworthy ministers may receive some of the means thus raised, but dare anyone because of this withhold from the treasury and brave the curse of God? I dare not. So, broers and sisters, nie, asseblief, moet nie die geld, die tiende, uh, na SSL te stuur nie. Uh, Offergaves, uh, 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 dank offer, uh, uh, die, die type, as jy vir ons die donatie wil gee, het baie, baie welkom, as dit nodig, maar die tiende moet naar die conferentie toe gaan, ons predikante moet betaal word, hier in KwaZulu Natal Vrijstaat area, het ons een groot tekort, aan Afrikaans sprekende predikante, en daar is nie geld, om genoeg predikante te kry nie, want die mense stier nie, hulle tiende is naar die conferentie toe nie, en laat ons ook een gedachte hou, toe, uh, in die tijd van Jesus, toe Jesus op aarde was, en hy sy bediening gedoen het, het hy gesê, gee aan die keizer wat die keizer toekom, en gee aan God wat God toekom. Die keizer was van Rome geweest. Rome was hoogskorup geweest. en die leiderskap van die kerk was ook hoogskorup geweest. maar hy het nog steeds gegee, gesê, gee aan die keizer wat om toekom, en gee aan die Heere wat om toekom. Dit dit het nie enigszins iets met ons uit te waai, wat met daar geld gaan gebeur nie, want dit is nie ons geld nie, ons kan nie sê, ja, maar ek gaan dit hulle met my geld doen nie, dit is nie ons geld nie, dit is God sy geld, dit behoort al God, dit is God sy tiene, en God sê, waarheen dit moet gaan, en dit is die verskil. Kom ons gaan na vraag 3 toe, vraag 3 sê, deel jou ondervinding met ander, oor wat jy geleer en ondervind het, dier tiene te betaal, wat kan jy vir ander mense oor hierdie gewoonte leer? Nou ek wil die vraag asjeblief, dat jy met ons sal deel, wat die ondervulling is, uh, um, die Heer is natuurlijk nog alle jare goed vir ons, van dat ek en my vrou getrouwd is, van die begin af, um, het ons getrouw al ons tienlis gegee, en vooraftrekkings, altyd vooraftrekkings, nie na aftrekkings nie, en uh, ons is op die tyd, die enigste onder ons vriende, wat uh, 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 krediniswaarde kon gekoop het, um, het so maar twee maankies vol, en daar was hier erg groot verskil in ons gelde gewees nie, so het die Heere ons geseen, ek meen ek het prachtige twee dochters groot gemaakt, een van hulle dier universiteit gesit, en ek het nie die geld gehad nie, 
uh, ek het my eie huis, ek het hierdie geld gehad om juist te koop nie, uh, ek het ordentelike bakkie, double cap, ek het ordentelike golf wat jy die rang kan trek, ek het die geld om al hierdie goed te bekostig nie, die volg ons die geld wat ek krij nie, maar, omdat God getrouw is, het die Heere ons gedraan, het ons gebring tot waar ons vandag is, nie dat ek my reikdom vestig op aardse goed nie, maar die Heere voorsien ook daarin, die Heere voorsien in dit wat ons nodig het, en hy is getrouw, wanneer ons ook getrouw is, hy is ook getrouw, dan wanneer ons nie getrouw is nie, want hy het gesê, vervloek sal jy dan wees, as jy nie getrouw is nie, wel nie in soveel woorde nie, maar dis basis wat, wat die Heere vir ons sê, so ek wil jy uitdag, asjeblief, as jy nou nog nie jy volle tiende gegeet nie, vertrou die Heere, hy wil jy sê, sy werk, hy, hy, kon, hy kon op een ander manier gekies het, dat die werk geondersteen word, maar, hy, hy het een speciale plan vir ons, om deel te hee, aan hierdie bediening, om die waarheid naar die wereld toe oor te dra, en in Godse alweisheid, weet hy dat het nodig is vir ons, om dit wat hy aan ons toevertrouw, te kan gee, so dat ons deel kan dra, deel kan bring, dat ons deel kan wees, van die uitdra van die evangelie, van die werk van God, want daardoor groei ons, daardoor besef ons ook, die type karakter wat Jesus het, die regeer van homself, en gewoonlik, as een mens gee, het maak seer, dan besef een mens, een klein bykie van wat die Heere vir ons gedoen het, en ons is nie, uh, burgers van die aarde, nie. ons is burgers van die jimmel, en die regering van die jimmel, is anders dan die regering op die aarde, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor ek nie, dit gaan oor die volgende persoon, dit gaan oor God, dit gaan oor ander, dis hoekom Jesus die jimmel verlaat het, en al die glorie en die heerlijkheid, aarde toe gekom het, en het gesê, ek het nie gekom om beliet te word, en maar om te dien, en dit is wat die tiende betaling ons ook leer, het leer ons nederigheid, het leer ons om te dien, het leer ons om deel te hee, en, die uitdra van die evangelie, die redding van siele, en wat een groot eer om deel te hee daaraan, uh, deel is sublief jylle ondervinding met ons, en die commentaar gedeelte, onder ons hoor baie graag van jylle, en dier mekaarse getuienis, en kan ons mekaar bemoedig, mekaarse geloof versterk, en miskien kan er iemand wees, wat luister na die getuienis, of die getuienis lees, en sê, wie jy die Heere spreek tot my hart, uh, ek wil die Heere begin vertrouw, so asjeblief, uh, moet nie bang wees om te gesels nie, lever jy get, getuienis hier onder in die commentaar gedeelte, ons hoor baie graag van jy. Baie dank dat jy hierdie week saam met ons ingeskakel het, uh, voordat ons tot ziens sê, kom ons sluit jy af met gebed. Jemelse Vader, baie dank jy vir hierdie week sy les, want ons kijk het na die tiende verbond, hier, baie, baie dank jy, dat ons hierdie groot voorig het, heren, om dit wat my ons sien, dit wat aan jy behoort, net die 10%, terug te kan bring, heren, na jy skathuis so dat werkers gevoed kan word. Heere, dit is die plan van verlossing. Dit is deel van hierdie groot plan, hierdie meesterplan, Heere, om ons weer terug te laat keer naar die karakter van God. Heer, herstel ons asjeblief, help ons om getrouw te wees. En dank je Heere, dat wanneer ons getrouw is, Heere, jy ook getrouw is, dat jy ons dan sien, oorvloediglik, soos baie van ons die getuienis het. Jemelse Vader, raak asjeblief ons harte aan, Ja, wat ons ook getrouw sal wees in alle ander dinge wat in ons toe vertrouw. Elke dag en elke sekund van elke dag. Dank jy, onze Vader, vir die liefde en die genade. Heer, mag jy elkeen sien, tot ons weer by mekaar kom in Jesus' naam. Amen. Paie dank jy, jy sal ons ingeskakel het hierdie week, vir ons lees. Tot volgende keer, Godsreike sien.